Listo. Who has, who has gained great respect and esteem amongst the people. Sorry, we're going to hear you very well. Oh, it's just the same question I'm asking each panelist. What's yeah. the one key issue that girl... ...de que las mujeres son absolutamente dueñas de sí mismas. Eso es extraordinario, pero eso se ha conseguido. Se ha conseguido yo. Recuerdo que cuando, cuando era muy jovencilla, pues un, una raíz absolutamente eh, de, de poder de yo creo que eso es eh, uno de los elementos fundamentales no sé si me puedo extender some of the of the commentaries that has been really um, representative of how all, girl, all the girls think that gender is the one of the main matters of discrimination um, 74 girls, which are not the same, have not the same right to the boys in this case. Then, es que el acoso callejero, no sé qué, y porque es muy importante, y justo cuando oímos hablar de que iban a poder eh, participar muchísimas chicas, to cities all over the world and for 2030s 30 it is expected that about 700 million will live in urban areas they can be a powerful instrument for sustainable development in developing countries as well as in developed regions. We are very proud to join Grand International and main organizer of this panel discussion, Jum Asiago, the coordinator of the coordinator. Concerns have actually increased due to the inequalities <laughs> and access to disadvantaged neighborhoods. Thank you. Thank you very much. Manuela Carmena siempre has estado cerca del plan internacional y de las causas de las mujeres y de las niñas. Gracias de nuevo por estar aquí hoy con nosotros. Um, and, well, if I, if I would answer your, your question, you know, uh, uh, as, as uh, countries, over half of the world's population now live in cities and in offices as well, that um, 20 million think for especially young girls, what we have seen in 35 cities where we're working on. One of the key challenges that they face is that they face multiple, they're subject to multiple discriminations. So especially because they are young, we are looking at the age, but also as discrimination. For millions of girls and women, um, we, we really need to know what what was happening the, with, the, with the violence and sexual harassment. Uh, with this, with those data, we are going to, to analyze and in a collaborative way with the Monash, uh, Aún con eso hemos tenido dos, dos mil, más de 2.400 comentarios de personas 
y muchos de ellos, eh, las, las personas, sobre todo las chicas, que tenían una edad media de 25 años en su mayoría, pues no se sentían. Hey Madrid, then we are going to see, ¿no? Great. Thank you. Yeah, with the video cue. Um, great. Pues que, sobre todo las mujeres, porque nosotras lo vivimos todo el tiempo. Yo le pido a los hombres de la sala, es horrible. Pues así nos sentimos nosotras todos los días. Da igual a dónde esta oportunidad de expresarse y dar a conocer las historias debería de ser para todas las chicas, porque todas vivimos cosas... No, eh, representa, la situación de Madrid no es representativa de lo que está ocurriendo en la Madrid en muchísimos sitios del mundo y plan trabaja en estos sitios. Yo estuve en la situación que tenemos en Madrid de seguridad y que es necesario seguir luchando por sus derechos. Hemos ido identificando en las diferentes ciudades donde hemos trabajado en seguridad en espacios públicos para mujeres y niñas. Hoy en día trabajamos en entender mejor la naturaleza del acoso sexual y cómo se, cómo se produce en esa ciudad. Pero el siguiente paso con el que trabajamos mucho